Hi everyone, welcome to the course on chemistry. So in today's lecture, we will discuss about the one of the concept, important concept, concept in the states of matter that is thermal energy. So what does this thermal energy means? Ushna Shakti Yantahar. So the thermal energy is the energy which is produced due to the movement of atoms or molecules in a body. Yaw they want the substance to one daga, on the substance deli, atoms and molecules say an aglic start at all, move aglic start at all. As they start to move, there will be a energy is produced and that energy is said to be thermal energy. So remember, thermal energy is the energy produced due to the movement of atoms or molecules present in the body. So now, on what factors this thermal energy is dependent? This thermal energy is mainly dependent on temperature. So what happens if we increase or decrease the temperature of an object? Yada one the object to continue. A object or a in earth of certain molecules present earth of. Okay, there is a presence of certain molecules in that object. Now, if I raise the temperature of this object by heating, heat martin ion martini, either temperature and adjust martin. Upon heating, the molecules will start to move. Already they are moving. Already a yen actor tau, move actor tau. But now they will start to move at a faster rate. Ego yen aglic start acto, inno fast agi mo aglic start When When we start to supply the heat energy and when we increase the temperature. Upon supplying heat energy, the temperature of this object increases. As a result of that, the atoms or particles which are present in this object they will start to move in a faster rate. And as a result of that, the kinetic energy of these molecules gets increases. So kinetic energy yen agatale just agatha. So kinetic energy and theodra chalana shakti and theodra. So kinetic energy is the energy produced due to the movement of particles. So here as the movement of molecules increases kinetic energy will also increases as a result of that the thermal energy of an object will get increases and if we decrease the temperature what happens to the thermal energy now again martini temperature na kadimi martini if i decrease the temperature at that time the molecules kinetic energy decreases a molecules the kinetic energy anagatri decrease agatha as a result of that, the thermal energy of the body will also decreases. A thermal energy no agatha decrease agatha. So with increase in temperature, thermal energy increases. With the decrease in temperature, the thermal energy decreases. Next, we will study the thermal energy versus intermolecular force. So why I have written like this? It is because the thermal energy and intermolecular forces they are exactly opposite to each other. In Lion and thermal energy versus intermolecular force. Yerdu one the ko and the inerta wale opposite irta, viruddha vagi irta, viruddha vagi narukon ta uvan thelo bodo. Why? Because as you already know, the intermolecular force. It is an attractive force which holds molecules together. Intermolecular force in Martha molecules and one the kade attract money hit the tool. But thermal energy it will try to tend the molecules away from each other. Avon the thermal energy molecules and I in Martha than a sadia the stuff. Aweadu one the kena one the yen agarbeku do ragi ulkobeku. RTN Madata thermal energy maintain Madata. Here this thermal energy 
keeps molecules away from each other whereas intermolecular force keeps molecules near to or close to each other and the thermal energy it will increases with increase in temperature temperature hech adas adange en agutta thermal energy nu hech aakon thogutta nave en helthivi temperature is directly proportional to thermal energy temperature nera anupata dolage yadar mele avalambane agirutta thermal energy mele so temperature hech aitu thermal energy nu hech agutta ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದಂಗ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ and hence i can write, write it as it is inversely proportional to temperature intermolecular force is inversely proportional to temperature ante helthivi below manupata dolage iratta enu temperature mattu intermolecular force why it happens in intermolecular force yak temperature hechadra intermolecular force kadime agutta why it is because if you take the solid on the solid substance thavantini ant helthu kore there in solid the particles are closely arranged solid solaga particles enagirtavu close agi arrangement agirtavu and let us consider it this solid is maintained at a temperature of 25 degrees celsius temperature 25 degrees celsius iddaga ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ರೀ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಅದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೊ ಆನ್ ಈ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಸರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅವು ಎರಡು ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಫರ್ದರ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ the molecules will move very far from each other molecules matta bhalashtu dura sarada move aglike start aagta upon increasing the temperature temperature jaast madidaga molecules dur dur sarita as a result of that the thermal energy increases thermal energy will increases intermolecular force will decreases intermolecular force decrease agutta thermal energy en agutta increase agutta so in case of solids the intermolecular force
बट वेन आई आस्क अबाउट थर्मल एनर्जी इन विच अमोंग दीज स्टेट दि थर्मल एनर्जी इज हाई इंटरमालिकुलर फोर्स लिक्विड एंड गैस एंड सालिड कंपेर सालिड स्ट्रांग गैस वीक ओके एंड वाट अबउट थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी यहा स्टेट जास्ति सालिड लिक्विड और गैस सो रिमेबर दि डेफिनेशन आफ् दिस थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी इट ईज दि एनर्जी विच ईज अरइज ड्यू टू दि मूमेंट आफ पार्टिकल इन एन सब्सट और इन एन मैटर नो अमोंग दीज थ्री स्टेट इन विच स्टेट मालिक्यूल आर् मूविंग फास्टर स्टेट या स्टेट सालिडो लिक्विडो गैस मालिक्यूल फास्ट आगे मूव आगे जस्ट बै अबर्विंग दिस यू कैन से दैट इन गैस दि मालिक्यूल आर् मूविंग वेरी फास्टर रेट आ मालिक्यूल गैस बहुत फास्ट आगे मूव आगे मूमेंट हूं अंतर थर्मल एनर्जी ऐन सो दि थर्मल एनर्जी इज हाई इन गैसिया स्टेट एंड लो इन सालिड स्टेट सालिड स्टेट कड़मी गैसिया स्टेट जास्ति थर्मल एनर्जी सो इफ ई टेक् दि गैस ओके हियर थर्मल एनर्जी इज हाई इन गैस थर्मल एनर्जी इज हाई and in case of solids intermolecular force is high so in case of solids intermolecular force is high okay so remember this that shows as temperature increases thermal energy increases and as temperature increases intermolecular force decreases so now the intermolecular force and thermal energy in different states of matter can be summarized as if i consider this one as a solid substance okay and this one is the liquid substance and this one is gaseous substance so e mur state iruvanta substances an thondini वो सालिड सब्सट इन लिक्विड इन गैस तो नौ इन दीज थ्री विच वन इज हाविंग हायर थर्मल एनर्जी दि थर्मल एनर्जी इज हाई इन गैस थर्मल एनर्जी एल गैसियस स्टेट जास्ति एंड इन सालिड दि थर्मल एनर्जी इज लो so the thermal energy is low in case of solid state so we can indicate that from gaseous to solids the thermal energy go on decreases so thermal energy en akkonta hogutta decrease akkonta hogutta ellinda elle from gas to solid here in gas it is high and in solid it is low and in liquid it is moderate okay gas is state olaga bahal jaasti iruttha solid state olaga bahal kadimi iruttha liquid state olaga normal medium olaga iruttha neither too high nor too less okay and if i consider the intermolecular force intermolecular force edra olaga jaasti iruttha so in case of a solid intermolecular force is high intermolecular force en irutri jaasti irutha in case of solids intermolecular force is high and in case of gas intermolecular force is low intermolecular force is low so we can indicate that as we move from solid to gas the intermolecular force decreases so intermolecular force enagutri decrease aakonta hogutte 
in solids it is very high in gases it is very low and in case of liquid it is moderate so this is how we can represent the presence of thermal energy and intermolecular force in various states of matter so remember these two forces in which thermal energy keeps molecules away from each other and intermolecular force keeps molecules close to each other these are two opposing forces which leads to the various states of matter bere bere substances bere bere states olagirak karana eno because of presence of these forces because if we consider a choppies in this choppies which one is having higher value whether it is intermolecular force or thermal energy ee choppies olaga ya force jaasti iratta intermolecular force or thermal energy no? if you consider this choppies it is in solid form and hence the particles are closely attracted to each other and hence the intermolecular force is very high and thermal energy is very low and if we consider gas so air air consider maadri air olaga gaali olaga ya energy atha ya force hechirutta thermal energy hechirutto intermolecular force hechirutto so if we consider gas the molecules are freely moving gases or substances en irtav molecules bahal free aagi fast aagi move aagtirutto and hence there the thermal energy is high and intermolecular forces is low so remember about these two forces